விடுதலை புலிகளின் ஆயுத கப்பல் ஆபரேஷன் பற்றி அமெரிக்க உளவுத்துறை சிஐஏ இலங்கை கடற்படைக்கு தகவல் கொடுத்தது எப்படி என்பதை இந்த வீடியோ தொடரின் ஐந்தாம் பாகத்தில் பார்த்தோம் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த வீடியோ தொடரின் ஐந்தாம் பாகத்தை தவறவிட்டிருந்தால் எமது பரபரப்பு மீடியா யூடியூப் சேனலில் போய் பார்க்கவும் ஐந்தாம் பாகத்தை பார்க்காமல் ஆறாவது பாகத்தை பார்த்தால் புரிவது கடினமாக இருக்கும் சரி இதோ ஆறாவது பாகத்தை போது பார்க்கலாம் இலங்கையில் யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென்றால் முதலில் புலிகளுக்கு வரும் ஆயுத சப்ளையை நிறுத்த வேண்டும் அதற்கு விடுதலை புலிகளின் காகோ கப்பல்கள் அனைத்தையும் அளிக்க வேண்டுமென்றார் அந்த அமெரிக்க அதிகாரி இந்து சமுத்திரத்தில் ஈக்குவேட்டர் கோடு எமது கடல் எல்லையிலிருந்து மிக தொலைவில் உள்ளது அங்கே விடுதலை புலிகளின் கப்பல்கள் எங்கே நிற்கின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் வசதிகள் இலங்கை கடற்படைக்கு எதுவும் கிடையாதே என்றார் இலங்கை கடற்படை தளபதி அட்மிரல் வசந்த கர்ணகொட இதற்கு சிஐஏ அதிகாரி எம்மால் அதாவது சிஐஏயால் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா என பார்க்கிறேன் என்று கூறிவிட்டுச் சென்றார் மறுநாளே அவர் இலங்கையை விட்டு கிளம்பி சென்றும் விட்டார் அடுத்த ஒரு வாரத்தின் பின் கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்திலிருந்து மற்றொரு தொலைபேசி அழைப்பு இலங்கை கடற்படை தலைமையகத்துக்கு வந்தது அமெரிக்க தூதரகத்தில் இருந்த பாதுகாப்பு அதிகாரி தொலைபேசியில் பேசினார் மறுநாள் கடற்படை தளபதியை நேரில் வந்து சந்திப்பதாக அவர் கூறினார் மறுநாள் அவர் வந்தபோது கையில் முக்கிய பொருள் ஒன்று இருந்தது அது சுமார் நான்கு அடி நீளமுள்ள கருப்பு வெள்ளை சேட்டலைட் இமேஜ் பிரிண்ட் ஈக்குவேட்டர் கோட்டு பகுதி கடலை சேட்டலைட்டிலிருந்து எடுத்த படம் அது கடலில் தென்படும் கப்பல்கள் வெள்ளை நிற புள்ளிகளாக தெரிந்தன அந்த சேட்டலைட் இமேஜில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் கப்பல்கள் வெள்ளை புள்ளியின் மேல் ஒரு டெயில் மார்க் போடப்பட்டிருந்தன அசையாமல் நின்ற கப்பல்கள் வெள்ளை புள்ளிகளாக காணப்பட்டன இந்த வெள்ளை புள்ளிகளில் சிலவற்றை மட்டும் சுட்டிக்காட்டிய அமெரிக்க அதிகாரி இவைதான் நீங்கள் குறிவைக்க வேண்டிய விடுதலை புலிகளின் கப்பல்கள் என்றார் இந்த கப்பல்கள் இப்போது அந்தந்த இடங்களில் அசையாமல் நிற்கின்றன அவை அசைந்தால் கூட நாங்கள் கண்காணித்துக் கொண்டே இருப்போம் என்றும் சொன்னார் அவர் புலிகளின் அனைத்து கப்பல்களும் நின்றிருந்த இடங்களின் லொக்கேஷன் வரைபடத்தில் தெளிவாக இருந்தன அதாவது இந்து சமுத்திரத்தில் ஈக்குவேட்டர் கோட்டிலிருந்து எத்தனை டிகிரி கோணத்தில் எவ்வளவு கடல் மைல் தொலைவில் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இலங்கையின் கடற்படை தளபதி எமது கடற்படை கப்பல்கள் இவ்வளவு தொலைவு வரை செல்லும் திறனற்றவை புலிகளின் கப்பல்களை தாக்க அமெரிக்க கடற்படை உதவி செய்ய முடியுமா குறைந்தபட்சம் போக்குவரத்து வசதி செய்து கொடுத்தால் தாக்குதலை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம் என்று கேட்டார் இல்லை அமெரிக்காவால் அதிகபட்சம் செய்யக்கூடியது இவ்வளவுதான் விடுதலை புலிகளின் கப்பல்கள் நிற்கும் இடங்களை காட்டியிருக்கிறோம் அந்த கப்பல்கள் இப்போது தரித்து நிற்கும் இடங்களிலிருந்து நகர்ந்தால் எங்கே போகின்றன என்று உங்களுக்கு தகவல் தருவோம் அதற்காக சிஐஏயின் தலைமையகத்தில் ஸ்ரீலங்கா டெஸ்க் என்ற ஒரு பிரிவை அமைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் சிஐஏயின் ஸ்ரீலங்கா டெஸ்கை தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்ன தகவல் வேண்டுமானாலும் தருவோம் அதற்கு மேல் தாக்குதலை எல்லாம் நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிவிட்டுச் சென்றார் அமெரிக்க தூதரக அதிகாரி அமெரிக்க உளவுத்துறை சிஐஏயின் தலைமைச் செயலகம் அமெரிக்காவில் வேர்ஜீனியா மாநிலத்தில் லேங்லி என்ற நகரில் உள்ளது தலைமைச் செயலக பில்டிங்கின் நான்காவது மாடியில் ஒரு ஆபரேஷன் சென்டர் இயங்குகிறது இந்த மையத்தில் இருந்துதான் உலகெங்கிலும் நடக்கும் சிஐஏயின் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்ட்ரோல் செய்யப்படுகின்றது சிஐஏயின் ஆபரேஷன் சென்டரில் உலகெங்கிலும் இருந்து இரண்டு ரகமான உளவு தகவல்கள் வந்து சேர்கின்றன ஒன்று ஹியூமின் உளவு தகவல்கள் இரண்டாவது செகிண்ட் உளவு தகவல்கள் ஹியூமின் என்பது ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் என்பதன் சுருக்கம் அதாவது மனித உளவாளிகள் மூலம் கிடைக்கும் உளவு தகவல்கள் செகிண்ட் என்பது சிக்னல்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சிக்னல்கள் மூலம் தகவல் பெறுவது உதாரணமாக சேட்டலைட் மூலம் உளவு பார்த்தல் தொலைபேசிகளை ஒட்டு கேட்பது இமெயில்களை இடைமறித்து படிப்பது உட்பட சிக்னல்கள் மூலம் உளவு பார்ப்பதுதான் செகிண்ட் அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை செகிண்ட் உளவு பார்த்தலில் கில்லாடிகள் சிஐஏ அல்ல என்எஸ்ஏ என்று மற்றொரு உளவுத்துறை இருக்கிறது அதன் விரிவாக்கம் நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி இந்த உளவுத்துறை தான் அமெரிக்காவுக்காக செகிண்ட் உளவு பார்த்தலில் கில்லாடிகள் ஆனால் லேங்லி நகரில் உள்ள சிஐஏயின் தலைமையகத்திலும் நடுத்தர அளவில் ஒரு செகிண் மையம் உள்ளது அந்த மையத்தில் தான் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து ஸ்ரீலங்கா டெஸ்க் இயங்க தொடங்கியது இலங்கையில் யுத்தம் நடைபெற்ற இடங்களையும் விடுதலை புலிகளின் வெளிநாட்டு நகர்வுகளையும் அந்த மையத்திலிருந்து தான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் விடுதலை புலிகளின் கப்பல்கள் இந்தோனேஷிய கடலில் எங்கே தரித்து நிற்கின்றன 
எங்கே நகர்கின்றன என்பதை கண்காணித்ததும் சிஐஏயின் இந்த செக்கின் மையம்தான் இலங்கையின் கடற்படை தளபதியிடம் கொடுக்கப்பட்ட சேட்டலைட் படமும் இந்த மையத்திலிருந்தே இலங்கை வரை போனது விடுதலை புலிகளின் ஆயுத கப்பல்கள் எங்கே நிற்கின்றன என்ற தகவல் கிடைத்ததும் பரபரப்படைந்தது இலங்கை கடற்படை பல வருடங்களாக இலங்கை கடற்படை தேடி வந்த ரகசியம் அது இப்போது சுலபமாக கையில் கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் இலங்கை கடற்படை தாக்குதல் கப்பல்களில் இந்தோனேஷியா அருகே உள்ள கடல் பகுதிக்கு சென்று திரும்பும் அளவுக்கு எரிபொருள் நிரப்ப முடியாது காரணம் அந்த கப்பல்களின் எரிபொருள் கொள்கலன் அதாவது ஃபியோல் டேங்க் அளவில் சிறியது நடுக்கடலில் வைத்து எரிபொருள் நிரப்பும் வசதி விச் இஸ் மிட் சி ரீஃபியோலிங் கிடைத்தால் இந்தோனேஷியா வரை தாராளமாக போய்விட்டு வரலாம் இப்படி ஒரு சிக்கல் இலங்கை கடற்படைக்கு இருந்த போதிலும் விடுதலை புலிகளின் ஆயுத கப்பல்கள் தாக்கி மூழ்கடிக்கப்பட்டது எப்படி அதை இந்த வீடியோ தொடரின் அடுத்தடுத்த பாகங்களில் பார்க்கலாம்